togliamo le mascherine se non per bere un po' d'acqua, però distanti, distanti, arriviamo fino alla prefettura facendoci vedere da questa città con uno slogan semplice e chiaro, Arcelor Vita basta! Oggi camminiamo e manifestiamo con qualche contraddizione con il decreto ministeriale, però non è accettabile che si possa lavorare, però magari non si può scioperare, tantomeno manifestare. È una camminata di centinaia e centinaia di lavoratori che hanno lo stesso obiettivo, andare in prefettura per difendere il diritto al lavoro e per denunciare che questa azienda usa illegittimamente una cassa integrazione che non potrebbe usare, che è una cassa integrazione per pandemia, mentre non c'entra niente il problema della pandemia, Mittal si prepara ad abbandonare l'Italia e lo fa ricattando tutti gli stabilimenti. Noi abbiamo deciso che a Genova non ci stiamo. E questo è un messaggio che mandiamo a tutti i lavoratori italiani, perché nei prossimi mesi vorranno farci pagare questa crisi e il debito che si sta accumulando e non potremo rispondere solo con qualche lettera, dovremo rispondere in piazza, manifestando e scioperando. Noi abbiamo lavoratori che sono in cassa integrazione a 750 euro, un mese diciamo, per quanto riguarda i problemi sanitari dovuti al coronavirus, li accettiamo e non abbiamo mai protestato. Se viene utilizzato, come ci sembra, lo strumento del coronavirus per fare cassa, con, adducendo a problemi di mercato che non esistono, noi facciamo quello che dobbiamo fare, lo rendiamo noto all'intera nazione. Chiediamo un incontro a livello nazionale con il ministro Patonelli per capire se qualcuno sta giocando e tramando alle spalle dei lavoratori. L'Arsonomita Genova è stata la prima fabbrica che ha ripreso a lavorare. Inspiegabilmente l'azienda giovedì, ancora prima di convocare le organizzazioni sindacali, ha incominciato a mandare le lettere eh, comunicando l'ulteriore proroga della cassa Codi per 5 settimane. Una scelta più di carattere nazionale su quello che è il futuro della siderurgia. Noi il 6 settembre del 2018 abbiamo firmato un accordo faticosissimo che metteva in sicurezza tutto il gruppo ArcelorMittal. Se governo e azienda pensano di mettere in discussione quell'accordo, probabilmente questo potrebbe essere il primo segnale. La questione è che se c'è il governo deve battere il colpo, perché noi non possiamo come dire, aspettare silenti rispetto a una situazione in cui si rischia di andare in dissesto l'apparato industriale siderurgico. Ci avevano assicurato che entro il 30 settembre ci sarebbe stata una convocazione dell'organizzazione sindacale, bene, ci convocano in modo da capire cos'è e cosa rappresenta questo fantomatico piano industriale che loro ci devono, perché come ripeto non è in gioco solo il destino del genere, ma è in gioco il destino della siderurgia all'interno di questo paese.